qu'est-ce que vous faites quand vous perdez quelque chose d'important? What do you do when you lose something important? Puis à part de ça, as tu des émotions? <laughs> Diane says she, ça, she bon. uh, looks for a while and then she prays that God would help her find it. And she's stressed. <laughs> sur, euh, sur Zoom, là, vous pouvez réfléchir. Ils peuvent-tu parler sur Zoom? Si jamais vous avez une réponse à qu ce que vous faites quand vous perdez quelque chose d'important. C'est d'autres so, exemples. So again, on Zoom, if you, uh, Gérald. <laughs> okay, when Cheryl says, when ça he loses something, he says, Hélène, uh, where, is, where is it? <laughs> ça, c'est vraiment bon, parce que ça ne peut pas penser à moi. <laughs> Paul Andre says, that makes him think of himself. Moi, c'est quand je fais la comptabilité, tu sais. Oh, when, I, when Paul Andre does the accounting. Là, je vois un montant, là, 60 piastres. And he sees an amount of uh, 60 dollars. Puis là, je n'ai pas la facture. And I don't have the fact, I don't have the facture, don't have the bill. Aucune mémoire de qu'est-ce que c'est. Don't remember what it was at all. Gervais! <laughs> Gervais! <laughs> qu'est-ce que tu as fait avec ça? <laughs> what is this? <laughs> oui, c'est ça. Y a-t-il d'autres exemples? Oui, mais qu'est-ce que ça te fait? Carol asks the Lord, where is it? Where is it? Qu'est-ce que ça te fait? Où est la chose est importante, là? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça... On fouille, yeah. mais les émotions, puis... <laughs> yeah, Eric uh, worries. Le monde s'arrête de tourner, hein? C'est fini, là. The, the world stops turning. It's like, ah, what do I do? Irritant, OK. If it, uh, if it happens often, it gets irritating. Steve Cloutier, le pasteur de, 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 de Place Civile, quand tu as posé cette question-là. OK, Steve Cloutier, from the pastor in Place Civile, when he was asked that question. Lui, c'était la, 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 la manette de la télévision. <laughs> <laughs> he, he would lose the remote control for the TV. Tu sais, des fois, il pognait dans la craque yeah, du sofa. Yeah, sometimes it slips down the sofa. Pas trouvable, tu sais. You couldn't find it. Là, il demande à sa femme, lui, tout. And he asked his wife, too. <laughs> ben, moi, j'ai été inspiré de Steve, le pasteur de la place civile. Um, excuse me. I was inspired by Steve, the pasteur de la place civile. Il a fait un résumé d'un message que plusieurs pasteurs avaient prêché dans son église. He made a summary or a résumé of uh, messages that several pastors had preached in his church. Oui, puis avec ce résumé-là, j'ai été touché. Tu And sais. through that, uh, that resume, I was really touched. Puis en même temps, lui, il avait de l'espace dans, il avait pas, il avait de l'espace dans le temps. Tu sais, il n'était pas fini le temps, puis il a pu rien dire parce qu'il y avait eu un témoignage d'un missionnaire avant. Okay, um, there was extra time at the end because ouais. there was a missionary earlier in the in the uh, service. Il dit, Paul André, veux-tu prêcher? <laughs> And he said, Paul André, do you want to preach? Tu sais, j'étais un invité dans l'église. I was just a visitor there. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais, c'est sûr que c'était une joke, là? It was a joke, but uh, it was kind of on the spot. Mais quand tu penses à ça, là? But when you think about it. Le message, pas moi le message, le résumé du message me touche, puis lui il dit, Paul André, veux-tu prêcher? Uh, the, the resume of the, of the several messages uh, really touched me, and then Then he asked me to, to preach like that. Je pouvais pas refuser. I couldn't refuse. <laughs> Je pouvais pas refuser qu ce qui se passe ce matin, tu sais. Okay, okay. <laughs> de remplacer les pasteurs qui étaient tous partis, tu sais. Okay, so I couldn't refuse to replace the pastor that was, that was absent and to, to come back uh, with that message. C'est comique, Dieu, hein? Comment tu agis avec nous autres? Yeah. It's funny sometimes how God uh, works in our lives. Dans Luke. So if you want to turn in Luke, uh, pas de PowerPoint, sûr, Luke 15. Luke 15. 
Tout se passe dans Luc 15. Everything happens in Luke 15. On va prier que Dieu euh, touche une corde dans notre cœur, régénéré. On a un cœur différent maintenant. On a plusieurs codes qui vib qui vibrent pas encore. On um, <laughs> uh, we'll just pray that the Lord touches our hearts this morning, regenerates us, and uh, yeah, does accomplishes His work in our hearts and lives. Seigneur, touche nos cœurs matin. Seigneur, on a besoin de te comprendre, t'entendre, de, de te voir, voir ton amour, Seigneur Dieu. Béni, 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 sois avec nous autres par ton esprit. Amen. Lord, touch our hearts this morning by your Holy Spirit. Give us understanding and insight and just uh, uh, open, receptive hearts to uh, what you want to say and do in our lives. Bless us all in Jesus' name. Bless your word, Jesus' name. Amen. Luc, Luc 15, 1 à 7, on va vous lire ça. Okay, we're going to read Luc 1, uh, 15, 1 through 7. Tous les péagés et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, « Celui-ci accueille les pécheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perd d'une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et les voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. OK, Luke 15, 1 through 7. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear him. But the Pharisees and the teacher of the law muttered, This man welcomes sinners and eats with them. Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has a hundred sheep and loses one of them. Does he not leave the ninety-nine in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, Rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, there is more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Qu'est-ce qu'on voit? So what do we see here? On voit les pécheurs qui s'approchent de Jésus dès que Jésus veut parler. We see that uh, sinners, they come to Jesus, they're drawn to him to hear his teaching. Et les pharisiens, ils sont fâchés, ils murmurent. And the Pharisees are, are angry, they, they murmur against him. À cause que Jésus accueille les pécheurs. Because Jesus welcomes the, the sinners. Les pharisiens connaissent bien le métier de berger. Uh, the Pharisees uh, understood well the, the, um, the, uh, the shepherd. Shepherd. Shepherd, uh, being a shepherd, what, it, what that was about. C'est une industrie assez importante uh, à Israël, puis dans ces bouts-là, l'élevage des brebis. It was an important industry at that time in Israel. Euh, ici, euh, le berger laisse les 99 bergers parce qu'il n'a perdu un, mais il laisse dans le désert. OK, so the shepherd that would leave the 99 um, out in the desert to go look for the lost sheep. C'est pas écrit, mais je suis sûr qu'ils ont laissé en sécurité avec les chiens ou, ou d'autres bergers. And it's not written, but I'm sure he left them in a secure place, either with the dogs that guarded them or other, other shepherds. Le berger part dans le désert. So the, the shepherd takes off into the desert. Cherche, cherche, il y a chaud. And he looks, uh, looks everywhere for his sheep. Il la trouve. And finally he finds it. Qu'est-ce qui se passe? Il la met sur son épaule. 
So what happens then? He puts it on his shoulders. Les deux pattes, les quatre pattes, là, chaque bord. <laughs> the, the legs, either, either side. La tête euh, de la brebis est ici à côté de sa tête. And the, the sheep's head is just right here next to his. Je ne sais pas si il sait parler en brebis. Mais <laughs> <laughs> I don't know if they uh, talk to each other, maybe. <laughs> il s'en revient. Il s'en revient à la maison. And so he takes him home. Ils sont en communion les uns les autres, l'un l'autre. So they're in close communion because the sheep is right there on his shoulders. Il est de retour à la maison, qu'est-ce qu'il fait? So when he gets home, what does he do? La... Pardon? <laughs> <laughs> ça, c'est bon, ça, ça pourrait faire un autre message. <laughs> oui, il y a des mouches, hein? Oui, hein? Peut-être même la même, même que tantôt. So, uh, as Sonia said, he, he cooks the sheep. But no. <laughs> <laughs> non, non, non. <laughs> Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses amis. <laughs> so, <laughs> oh, so, uh, pas compris, ça. so he, what did bon, he do? He calls his friends. <laughs> il appelle ses amis, puis il fait quoi? And what does he do? A festin. It's, it's a party. It's a party. It's a party. Moi, je vais pas être la brebis, pas. <laughs> Sinon, ça changerait le message un peu. Là. <laughs> ça veut dire... Euh, C'est pas gros, là. Il a perdu une brebis sur 100, 1 pour 100. Yeah, it's not a seems like not a big deal. He had lost just one out of a hundred. C'est pas une grosse perte, ça. Là, not là. a big loss. Puis en plus, il fait un party là. But uh, yeah, and uh, and even more, he throws a big party about when he finds his sheep. Il perd bien plus que la, la valeur de la brebis. <laughs> so he probably spent a lot more than what the sheep was worth. Mais voyez la suite. But look at the what follows. Il y a plus de joie dans le ciel There's more joy in heaven de retrouver un pécheur uh, to find a sinner que les 99 autres qui sont restés là. Than, than the joy over the 99 that did, did not wander away. Ici, quand on parle de pécheur, euh, la brebis a un pêcheur, un pêcheur. So here the sheep is, um, as the sinner is compared to the sheep that, uh, that was lost. On va lire euh, de 8 à 10 maintenant. And we're going to read uh, 8, verse 8 to 10. La, la, la drache perdue. Uh, the, the silver coins, ah. the silver coin that was lost. Ah, c'est même ça s'appelle en anglais. Ah. Pièce d'argent. Ah oui, bon. Des fois, il était en bronze, par exemple, les draches. <rire> bon. OK. Ou quelle femme, si elle a dix drachmes et qu'elle perde une drachme, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drache que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Or suppose a woman has ten silver coins and loses one. Does she not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, Rejoice with me, I have found my lost coin. In the same way I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. La femme a travaillé dur pour trouver la drache. The, the woman works hard to find her lost coin. Elle fait le grand ménage du printemps. <laughs> She does the, the spring cleaning from top to bottom. Elle prend la lampe, là, la lampe à l'huile. She takes her lamp. Puis euh, elle euh, balaye tout. Elle prend le balai, puis balaye le raccoin en dessous and des meubles. And she meubles. sweeps in every nook and cranny. Jusqu'à temps qu'elle aperçoive la drache. Until finally she spots it. La trouve. And she She finds it. Qu'est-ce qu'elle fait après? So what does she do after? Elle appelle ses amis et 
She calls her friends and fun fight. And it's another party, another celebration. No. C'est une plus grande perte que la brebis. It's a greater loss than the than the sheep. C'est 10%. It's 10%. 10 de ses économies là. Yeah, of what she had saved up. Ça veut dire que mais à la fin Jésus rajoute And at the end Jesus adds Il y a plus de joie devant les anges de Dieu. There's more joy in the presence of the angels of God. Pour un seul pécheur qui se repent. Over one sinner who repents. Et ici, il compare aussi la drachme à un pécheur. And here we compare the silver coin to a sinner. On pourrait faire tout un message avec ça, là, puis, euh, parce que j'ai lu tu sais, que la lampe, ça pourrait être Jésus. We could preach a message just on this passage alone. As I, I read uh, somewhere that the lamp it represents Jesus. Puis le balai, ça aurait pas rien lu, mais j'imagine <laughs> que ça pourrait être le Saint Esprit qui dévoile le péché. <laughs> And the, uh, I didn't oh. read anything, but maybe the broom would be like the Holy Spirit who's searching. Juste pour vous dire qu'on pourrait faire un message juste la drache, juste sur so la drache. So we could we could do a whole sermon just on that pa uh, passage about the ten coins. Bon, la troisième lecture, la troisième histoire. So the third story. Fait deux histoires, je vous compte, on va vous compter la troisième histoire dans 11 à 24. Verses 11 to 24. C'est le fils perdu. The prodigal son. Le fils prodige. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien aux deux, deux enfants. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille sur, famine survint dans, le, dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants de, du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Il fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou, puis il l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le et mangeons-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu. » Il est retrouvé et il commence à se réjouir. OK. So, verse 11 through 24. Jesus continued, There was a man who had two sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had and set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed the pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired men have food to spare, and here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. 
I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to, his, said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Le père avait deux fils. The father had two sons. Il sépare en deux l'héritage. And he divided his inheritance between them. Un deux se perd dans des bauges. And the younger spent it on debauchery, a waste, wasteful living. Après, il revient découragé, repentant. Then later he comes back all discouraged and repentant. Regardez bien ici. On peut supposer que le Père surveillait souvent à l'horizon, dans le désert peut-être, voir si son fils ne reviendra pas. We can assume that the father was often out just watching the horizon to see if his son appeared. Un jour, c'est ça qui est arrivé. And one day, that is what happened. Il le vit. He, he appeared. He qu was coming. Qu'est-ce qu'il fait? What, is, what did the father do? Il court, lève sa jupe des, des grands robes. Là. He ran, he lifted up his robe and he ran to meet oublie, his son. Il oublie la dignité de son rang parce que c'est un gars qui est les, les serviteurs, tu sais, il est haut placé. So he set aside his, his dignity, the dignity of his position, which normally he wouldn't run for, for anything probably. Il court la jupe levée vers son fils. So he lifts up his robe and he runs to meet his son. With all his strength. Jette à son cou. And he falls on his, on his neck. Il and he, he just hugs him, kisses him. Il fait quoi de plus? And what else did he do? Il fait une fête, and party. <laughs> again, it was a big party, a big celebration. L'image de Dieu pour les perdus ici est grossie. Au maximum. So the image of how God responds to, to sinners that repent is uh, it's just it's huge. <laughs> it's en conclusion. In conclusion. Cet été quand j'ai pris ma petite fille Mathilde de trois ans. This summer when I took my granddaughter in my arms, Mathilde, who was three years old. Après ces mois de séparation. After months of separation. Je l'ai pris dans mes bras. I, was, I held her in my arms. Collé, pareil comme s'il y avait du scotch tape. <laughs> Just held her really tight. <laughs> J'étais heureux, c'était la fête dans mon cœur. I was so happy, it was a celebration, joy in my heart. C'est ça que Jésus, Dieu était avec vous. And that's how God feels about us. On était perdu avant. We were lost before. Puis il nous a retrouvés. And he found us. Il a couru vers nous, puis il nous a serré du cou. So he ran to meet us and to, to take us in his arms. Par son fils Jésus-Christ. Through his son Jesus Christ. Dieu cherche encore les perdus, c'est pas terminé. And God is still looking for the lost, it isn't finished. C'est intéressant de voir la, la graduation des trois histoires. It's interesting to see the, the graduation or the augmentation maybe in each story. La première histoire c'était 1% des brebis. The first story it was 1% that was lost of his sheep. Après ça avec le drache, c'était 10%. And in the second story it was 10% of, with the silver coins. C'est plus important parce que l'argent c'est comme le fruit du travail là. It was more important because the, the money, it was like the, the fruit of her, of her working, her labor. Ensuite, 50%. And now it's 50%. And there's two sons. And un fils sur deux. One, one out of two sons was lost. C'était un être humain, là, comme nous autres. It was a person, autres. a human being. 
C'est plus important que l'argent puis la brebis. So this is still more important than either the money or the sheep. Pourquoi cette graduation 1 10 50? So why the the um, the higher and higher percentage that in these in these stories progressive. C'est comme quand vous prenez votre téléphone avec une photo. It's like when you take a photo with oui. your phone. Prenez vos deux doigts puis vous grossissez. Oh yeah, and you use your fingers to make it bigger. Jusqu'à temps de voir les détails. Until you can see the details. Puis ici les détails, ici dans la photo so qu'on a. So here in the in the in the details. Dans les histoires qu'on a, le détail. In the details of the three stories we just saw. C'est de voir l'amour de Dieu. It's in order to see God's love. Le berger, il représente Dieu. The shepherd represents God. Puisque la brebis perdue, il représente le pécheur. And as the lost sheep represents the sinner. Qui nous dit donc, le berger qui a trouvé la brebis, c'est Dieu qui trouve le pécheur. So the, the shepherd that found the lost sheep um, is Jesus, it's God. La drache, c'est pareil, parce qu'elle compare la drache à un pécheur. So the coin, it's the same thing. Uh, we can, they, the, the story compares the, the lost coin to a sinner. Donc, euh, la femme de la drache, c'est Dieu. So, the drash is la the, femme, wo- the, the woman. woman. The woman is, uh, is uh, like God who searches God. again for the sinners. Et Dieu, en nous adoptant par Jésus-Christ, nous tous. And as, as God adopts each of us um, as a, his family. Ouais, il nous a donné de participer avec lui à son œuvre. He's given us the privilege to participate with him in his work. On est maintenant ses enfants. We are now his children. Je rajoute ça au message parce que c'est ça que ça veut dire aussi. On so est ses enfants. So I add this to the message because this is what God's word says too. Dans, dans 2 Corinthiens 5, il a donné, il nous a In donné, 2 Corinthians 5, il nous a donné le ministère de la réconciliation avec God Dieu. God has given us the minister of reconciliation. He's entrusted dans, to us. Dans Romains 10, il, il dit comment ils vont entendre si personne parle du, de la bonne nouvelle du salut. And in Romans 10, it says, how will they believe if they haven't heard? Aussi, le principal mandat des convertis, vous savez c'est quoi? C'est aller faire des nations des disciples. And the first uh, commandment, the first mission of uh, those that are converted is to go and make disciples of all nations. Si nous voulons plaire à Dieu, if we want to please God, lui donner de la joie, give him joy, trouvons les perdus. Trouvons les perdus. Trouvons. Trouvons. OK. Let, let's go find the lost. Yeah. Allons-y maintenant dans la moisson. So let's go out into the into the harvest. La moisson est, est devenue blanche plus qu'avant, je crois. So I believe that the harvest is whiter now than before, more ready. À cause de tous les événements mondiaux qui se passent. Because of everything that's happening in the world in our day. Le monde cherche des réponses. People are looking for answers. Et après les avoir trouvés, on fait quoi? And after that we f- and when we find them, what do we do? On fait un party. party. <laughs> <laughs> on fait une fête. Yep, it's a celebration. On les fait pas cuire. On no, fait we're not going to. We won't cook. We, no, we won't cook them. <laughs> Allons dans la moisson. So let's go. Uh, let's let's go out into the harvest. C'est terminé. On va prier. Merci Amen. Seigneur. Te demande que que ta parole nous touche, Seigneur Dieu. Touche au point qu'on, qu'on agisse. Qu'on met des pattes, puis qu'on veut te ressembler, puis qu'on veut te rendre joyeux. Que le ciel se réjouisse, Seigneur Dieu, puis c'est en trouvant des pécheurs, plus qu'en 
tu te réjouis plus que les 99 autres qui restent ici tranquilles à l'église à travailler quand il y a un pécheur qui est sauvé. Seigneur, mets ça dans nos cœurs. Mets ça dans nos cœurs, oh Dieu. Mm-hmm. Amen. Amen. Lord, would you uh, just put on our hearts the, the burden of the harvest, not as a, something that crushes us, but a desire, a motivation to go out and to um, participate in the work you've called us to. And thank you that you don't expect us to do it in our own strength. Your Holy Spirit is with us and even goes before us to prepare hearts, Lord, to prepare, prepare us. So lead us, Lord, to where you're working. And may we be, be bold and available for you and to, s- to have the joy and to bring you the joy of seeing many come to, to faith in Christ. In Jesus' name, amen.